दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मिराज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा तो मूवी की शुरुआत में 1989 का समय दिखाया जाता है टीवी पर ये न्यूज चल रही थी कि उस रात बहुत ही तेज तूफान आने वाला है और वो तूफान पूरे बहत्तर घंटों तक रहेगा इसलिए सभी को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही थी वहीं हम एक नीको नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पुराने टीवी और कैमरे की मदद से म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसे अपने पड़ोस के घर से मारपीट करने की आवाज सुनाई देती है वो चेक करने के लिए उनके घर पर जाता है वो देखता है की उसकी आंटी हिल्डा जमीन पर मरी पड़ी है तभी हिल्डा का पति एंजल तो हाथ में चाकू लेकर वहाँ नीचे आता है जिसे देखकर नीको समझ जाता है कि उसी ने ही अपनी वाइफ को मार डाला नीको बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है पर जैसे ही वो रोड पर पहुँचता है एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नीको की मौत हो जाती है एंजल के हाथों में चाकू देखकर सभी का शक उसी पर जाता है और पुलिस उसे पकड़ ले जाती है इसके बाद कहानी 25 साल आगे 2014 में शिफ्ट होती है जहाँ वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया और अपने हस्बैंड डेविड के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी ये वही घर था जहाँ 25 साल पहले नीको रहा करता था वही पड़ोस में नीको का दोस्त आइटर अभी भी वही रहता था उसकी मॉम क्लैरा बादलों की तरफ देख घबरा गयी और बोली की ये वैसा ही तूफान है जो पच्चीस साल पहले आया था न्यूज में भी यही बताया जा रहा था कि तूफान पहले की तरह बहत्तर घंटों तक रहेगा खैर हम देखते हैं कि वेरा हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती है उसका सपना था न्यूरो सर्जन बनने का पर जब उसकी शादी हो गई तो उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और ग्लोरिया के होने के बाद तो उसका टाइम सिर्फ अपने पति और बेटी का ख्याल रखने में ही निकल जाता था वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आना भी बाकी था उसी दिन उन्हें नीको का वो पुराना कैमरा और टीवी एक अलमारी में रखा हुआ मिला साथ ही वो कैसेट भी जिसमे नीको ने अपना म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया था वो उसे देखने लगे कुछ देर बाद उस टीवी में अपने आप ही न्यूज चलने लगी वेरा बोली कि इसमें कोई कैसेट ही नहीं है तो ये न्यूज कैसे चल रही है उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्हें डिनर भी करना था वेरा ने डिनर पर आइटर और उसकी मॉम क्लैरा को भी बुलाया था आइटर वही आदमी था जिसने वेरा को डेविड से मिलवाया था वहाँ डेविड ने उसे बताया कि हमें पुराना टीवी मिला है जिसमें एक बच्चा गाना गा रहा है तब आइटर ने उसे बताया कि उसका नाम निकोलस है वो मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड था पर एक दिन पड़ोस में एक आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया निकोलस ने ये सब देख लिया था और वो गाड़ी के नीचे आकर मारा गया उस रात भी ऐसा ही तूफान आया था तभी आइटर को उसकी मॉम ने बीच में ही टोक दिया उसकी मॉम उस पर गुस्सा होने लगी अपनी मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर वो हैरान हो गया क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं कहा था उस रात ग्लोरिया को नींद नहीं आ रही थी तब वेरा उसे लोरी सुनाकर सुला देती है और अपने पति के कमरे में चली जाती है जहाँ डेविड इंटरनेट पर नीको के केस के बारे में पढ़ रहा था जिसमे एंजल प्रियतो ने बयान दिया था की वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपने ही बूचड़ खाने में दफनाने वाला था पर इससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गया वही वेरा को डेविड के पैंट से माचिस की एक डिब्बी मिलती है तब वेरा ने उससे कहा कि तुमने तो स्मोकिंग छोड़ दी थी पर ये सब क्या है वहाँ डेविड ने बात को यह कहकर टाल दिया कि उसने सिर्फ एक बार की थी आगे से ऐसा वो नहीं करेगा और उस माचिस को खिड़की से बाहर फेंक दिया उसी रात वेरा को वो टीवी चलने की आवाज सुनाई दी वेरा ने जाकर देखा तो टीवी में न्यूज चल रही थी तभी अचानक टीवी में नीको दिखने लगा ये वही समय था जब नीको म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था दरअसल उस तूफान की वजह से वेरा का कनेक्शन 1989 में नीको से हो गया हैरानी की बात ये थी कि वेरा और नीको एक दूसरे को देख सकते थे और सुन भी सकते थे नीको ने कहा ये आपने कैसे किया आपने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया तभी नीको की नजर वेरा के पीछे रखे वाल स्टेशन के बोर्ड पर गई वेरा ने बताया की ये उसने और उसके पति ने मिलकर स्टेशन से चुराया था तभी नीको को अपने पड़ोस से मारपीट की आवाज सुनाई दी वेरा ने बाहर जाने से रोका और उससे कहा कि अगर तुम बाहर गए तो तुम मारे जाओगे मुझे ये सब पहले से ही पता है क्योंकि मैं फ्यूचर से हूँ पर निकोलस को अभी भी ये कोई ट्रिक लग रही थी तभी वेरा ने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया जिसमें नीको के मरने की खबर थी वेरा के लाख समझाने के बाद भी नीको बाहर चला गया पर तब तक वो कार वहाँ से निकल जाती है जिससे नीको का पहले एक्सीडेंट हुआ था इसलिए नीको का एक्सीडेंट नहीं होता और वो जिंदा रहता है वेरा जिसकी अचानक से आंखें खुलती है वो अपने आप को उसी हॉस्पिटल में पा
आती है जहाँ वो काम करती है वेरा जहाँ नर्स का काम करती थी अब वहाँ की डॉक्टर बन चुकी है सभी उसे डॉक्टर कहकर बुला रहे थे और वेरा को एक आदमी का ऑपरेशन करना था वेरा कहती है कि इसका ऑपरेशन तो हो चुका है वेरा की ऐसी हरकतें देखकर सभी उसे पागल समझने लगे इसके बाद वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया से मिलने उसके स्कूल गई वहाँ उसे पता चला की उस स्कूल में कोई भी ग्लोरिया नाम की लड़की नहीं पढ़ती इसके बाद वो डेविड से मिलने उसके ऑफिस गई वहाँ डेविड ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया डेविड के अनुसार उन दोनों की कभी शादी हुई ही नहीं थी वो वेरा को इसलिए जानता है क्योंकि डेविड वेरा का पेशेंट था वेरा ने ही उसकी सर्जरी की थी इधर पास्ट में नीको जो कि अब जिंदा है उसके लिए ये अलग टाइमलाइन बन चुकी है इसलिए उसके साथ हुई घटनाएं भी बदल जाएंगी क्योंकि नीको को मरना था पर अब वो जिंदा है नीको अपने दोस्त आइटर के घर गया जहाँ उसने उसकी मोम को बताया कि पड़ोस से मारपीट की आवाज आ रही थी और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इधर वेरा जो की मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन गई वहाँ वो इंस्पेक्टर लेरा से मिली वेरा ने उसे बताया की कोई भी उसे पहचान नहीं रहा सब उसे पागल समझ रहे है उसने कहा की मैंने आखिरी बार नीको से बात की थी जो की पास्ट में था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं अब ये सब बातें सुनकर इंस्पेक्टर को भी उस पर भरोसा नहीं हुआ इसलिए वेरा का चेकअप करवाया गया पर वेरा की दिमागी हालत पूरी तरीके से ठीक थी वहाँ वेरा को उसका कैबिन दिखाया गया और बताया गया कि वो सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन है पर कुछ समय पहले एक छोटी बच्ची का केस आया था और वो ऑपरेशन फेल हो गया था वो तुम्हारा पहला ऑपरेशन फेल हुआ था इसलिए तुम बहुत परेशान थी तुम्हें आराम करने को कहा गया था इसलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए तभी वेरा ने खिड़की से बाहर बादलों को गरजते देखा जिससे उसे समझ आ गया कि ये सब उसी दिन से बदल गया है जिस दिन वो तूफान शुरू हुआ था और उसने नीको से बात की थी इसलिए अब वो जानना चाहती है कि नीको जिंदा बच गया था या मर गया था इधर पास्ट में जब नीको ने देखा कि एंजल बाहर जा रहा है तो वो उसके घर चेक करने चला गया एंजल अपने बूचड़ खाने से चाकू कटर और ग्लव्स लेने गया था ताकि वो अपनी वाइफ के टुकड़े कर सके और उसे अपने ही बूचड़ खाने में दफना सके नीको ने ऊपर जाकर देखा कि हिल्डा की लाश बाथ टब में पड़ी थी नीको वहाँ से जाने लगा तभी उसे हिल्डा का पासपोर्ट मिल गया जिसमें आइटर की मॉम क्लैरा की फोटो लगी थी इसके बाद जब नीको वहाँ से जाने लगा तभी एंजल वहाँ वापिस आ गया इसलिए नीको को वही छिपना पड़ा नीको को वहाँ एक घड़ी मिली जिस पर सी लिखा हुआ था इसका मतलब था क्लैरा मेडिना एंजल अपनी वाइफ की बॉडी को टुकड़ों में काटने लगा और ये सब होता हुआ नीको ने अपनी आंखों से देखा इधर वेरा अपने घर पहुंची जहां वो रहती थी तभी वहां एक दूसरी लेडी आ गई जो वेरा पर भड़क गई क्योंकि वेरा बिना बताए ही उसके घर में आ गई थी वेरा ने कहा ये तुम्हारा घर नहीं है मेरा घर है तभी वेरा ने वहाँ डेविड के साथ उस लेडी की फोटो देखी जिससे वो समझ गई वो दोनों पति पत्नी हैं। इसी बीच वहाँ डेविड भी आ गया उन दोनों ने पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लिया पर वेरा वहाँ से बचकर भाग निकली वहाँ वेरा ने देखा कि एंजल अभी भी आजाद घूम रहा है मतलब एंजल अपनी वाइफ की बॉडी के टुकड़ो को दफना चुका था और उसको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा था इधर पास्ट में एंजल अपनी वाइफ के टुकड़ो को ले जा रहा था कि तभी उसे क्लैना का फोन आया और उसने बताया कि मेरी घड़ी तुम्हारे घर पर ही रह गई है इधर वेरा आइटर से मिली और उससे कहने लगी कि तुम्हें तो कुछ याद होगा हम ट्रेन में मिले थे तुम हमेशा मेरे सामने बैठते थे जिससे हमारी दोस्ती हुई और एक दिन तुमने मुझे डेविड से मिलवाया और मुझे डेविड से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली वहाँ वेरा ने जब आइटर से हाथ मिलाया तो उसे एक विजन दिखाई दिया जिससे उसे पता चला कि आइटर ट्रेन में था तो पर वो उसके सामने नहीं बैठता था अब वेरा की ऐसी बातें सुनकर आइटर उससे बोला की तुम्हे एक डॉक्टर की जरूरत है ये कहकर वो वहाँ से चला गया वही एयरपोर्ट पर वेरा ने टीवी पर एक राइटर का इंटरव्यू देखा उस राइटर ने बीस साल पहले मिराज नाम की बुक लिखी थी जिसमें बताया गया था कि दो अलग समय पर एक जैसा ही तूफान आएगा राइटर ने बताया उसने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि उसे बताया गया था कि एक बच्चे ने टीवी के जरिए फ्यूचर से आई एक लड़की से बात की थी अब ये सुनकर वेरा समझ गई कि ये तो मेरी ही बात कर रही है तब वो इंस्पेक्टर को लेकर लाइब्रेरी गई और उस बुक को उसे दिखाया और कहा की मैं झूठ नहीं बोल रही ये बुक इस बात का सबूत है इसके बाद वो उस राइटर से मिलने गई उस राइटर ने बताया की ये सब मुझे नीको की मोम ने बताया था कि उसका बेटा बार बार एक ही रट लगा रहा है कि उसने टीवी पर फ्यूचर से आई एक लड़की से बात की है वेरा ने उससे पूछा कि क्या वो कनेक्शन दोबारा बनाया जा सकता है तब राइटर ने उसे बताया कि मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है या नहीं लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए वैसा ही माहौल चाहिए होगा जैसा कि पहले था अब वेरा ने घड़ी में देखा कि बहत्तर घंटे खत्म होने में सिर्फ उन्नीस घंटे ही बचे है और उसके बाद वो तूफान खत्म हो जाएगा उसे जो भी करना था इसी उन्नीस घंटों में ही करना था 
वेरा इंस्पेक्टर से मदद मांगती है कि तुम मुझे नीको के घर से वो टीवी और कैमरा लाकर दे दो पर इंस्पेक्टर कहता है कि ये सब करने के लिए उसे कोर्ट की परमिशन चाहिए लेकिन अगर तुम मुझे ऐसा कुछ सबूत दे दो जिससे मुझे इन बातों पर भरोसा हो जाए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तभी वेरा को वो दिन याद आया जब डेविड इंटरनेट पर वो केस के बारे में पढ़ रहा था जिसमें वेरा को पता चला था कि एंजल अपनी वाइफ के बॉडी पार्ट्स को अपने ही बूचड़ खाने में दफनाने वाला था इसलिए वो इंस्पेक्टर को वहीं लेकर जाती है और उन्हें वहाँ हिल्डा की डेड बॉडी भी मिल जाती है अब क्यूँकी वेरा को डेड बॉडी की लोकेशन पता थी इसलिए पुलिस उसे शक के दायरे में ले लेती है पर वो इंस्पेक्टर वेरा को बीच रास्ते से ही भगा देता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि वेरा भाग गई है साथ ही वेरा को वो एक एड्रेस देता है और कहता है कि इससे तुम्हें नीको तक पहुंचने में मदद मिलेगी इसके बाद पुलिस एंजल प्रियतो को अपनी वाइफ का मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है इधर वेरा उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां उसकी फ्रेंड मोनिका उससे मिलती है वेरा वहाँ वही सिगरेट और माचिस देखती है जो डेविड यूज करता था इसलिए वो अंदर जाकर देखती है तो डेविड भी वही पर था जिससे वेरा समझ जाती है की मोनिका और डेविड का बाबू सोना चल रहा है डेविड जो की बैंक में ही काम करता था इसलिए वेरा उससे कहती है की तुम मुझे नीको की सारी डिटेल निकाल कर दे दो वरना ये बात मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी इधर एंजल प्रियतो से पुलिस पूछताछ करती है तब हमें फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए जाते हैं ये 1989 का वही दिन था उस दिन हिल्डा जर्मनी जा रही थी पर ये उसका एक नाटक था क्योंकि उसे शक था कि उसके हस्बैंड और क्लेरा का अफेयर चल रहा है इसलिए वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी हिल्डा के जाते ही क्लेरा उसके घर आकर एंजल से आशिकी करने लगी हिल्डा बहुत गुस्से में थी वो एक चाकू लेकर उनके रूम में गई वहाँ हिल्डा और क्लेरा के बीच हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई में वो चाकू गलती से हिल्डा को ही लग गया अब किसी को शक न हो इसलिए एंजल ने क्लेरा को हिल्डा का पासपोर्ट देकर उसे जर्मनी भेज दिया इस काम में उसकी मदद क्लेरा के भाई ने की थी जो कि एयरपोर्ट पर ही काम करता था ऐसा करने से सबको लगेगा कि हिल्डा जर्मनी चली गई है और वापस आई ही नहीं लेकिन उस रात नीको को क्लेरा की घड़ी मिल गई थी और उसने पुलिस को जाकर सब बता दिया था लेकिन एंजल ने पहले ही पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी कि कोई उसकी घड़ी चुरा कर ले गया है इसलिए पुलिस को लगा कि नीको बचने के लिए ये सब कर रहा है पुलिस ने नीको को ये भी बताया कि एंजल की वाइफ हिल्डा तो जर्मनी गई है हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं अब इस सब के बाद ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि नीको को खुद ही वो घड़ी एंजल को वापस करनी पड़ी इसके बाद नीको ने ठान लिया की वो सच साबित करके रहेगा पर ऐसा करने के लिए उसे उस फ्यूचर से आई हुई लड़की का इंतजार था जो उसकी मदद करती इसलिए नीको उन बहत्तर घंटों के खत्म होने तक उस लड़की का इंतजार करता रहा और यही सोचता रहा कि दोबारा वो लड़की उससे बात करेगी अब ये सब देखकर उसकी मोम को लगा कि नीको सच में पागल हो गया है इसलिए उसका टेस्ट करवाया गया उसे साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाया गया यहाँ तक कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया गया नीको अब तंग हो चुका था क्योंकि उसकी बात का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था इसलिए अब उसने अपनी सभी बातों से इनकार कर दिया यहाँ तक कि उसने इस बात से भी इनकार कर दिया कि उसने वेरा से बात की थी पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था की फ्यूचर से आई हुई लड़की ने उससे दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया अब उसे याद आया कि उसने वेरा के पीछे वालपिनाडा स्टेशन का बोर्ड रखा हुआ देखा था इसलिए हर रोज वो वहाँ जाने लगा इसी आशा में कि एक ना एक दिन वो लड़की उसे जरूर मिलेगी वो इंतजार करता रहा और समय के साथ वो बड़ा हो गया और यहाँ हमें पता चला कि वो इंस्पेक्टर ही नीको है अब एक दिन नीको को वो लड़की मिल गई पर उसे देखते ही नीको को उससे प्यार हो गया नीको अपना पुराना मकसद ही भूल गया नीको हर बार अब वेरा के सामने बैठने लगा वो दोनों रोज मिलने लगे और एक दिन उन्होंने शादी कर ली अब क्योंकि इंस्पेक्टर ही नीको था इसलिए एंजल का सारा राज खुल चुका था इधर वेरा डेविड से नीको का एड्रेस निकलवा उसके घर पहुंची जहां नीको की मोम उसका इंतजार कर रही थी जब नीको वहां आया तो उसने सारी सच्चाई वेरा को बताई नीको ने कहा कि तुम्हें इस जिंदगी के बारे में याद ही नहीं है और तुम जिस जिंदगी की बात कर रही हो वो तो मैंने बदल दी थी जब मैं तुमसे स्टेशन पर मिला था वो कहती है कि मुझे वो टीवी और कैमरा चाहिए तब नीको उससे कहता है की वो तो मैंने तोड़ दिया नीको वेरा को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए उसने वेरा को वो एड्रेस दिया था ताकि वो डेविड की सच्चाई जान सके यहाँ नीको ने जब वेरा को छुआ तब वेरा को उसके साथ बिताए सभी लम्हे याद आ गए लेकिन वेरा अभी भी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती थी वेरा ने नीको से कहा कि तुम्हें 1989 में जाकर अपने आप को मुझसे मिलने से रोकना होगा ताकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकूं। और ये कहकर वेरा उस बिल्डिंग से नीचे कूद गई अब वेरा को बचाने के लिए नीको ने वैसा ही सेटअप तैयार किया और 1989 के नीको से कनेक्शन बनाया उसने छोटे नीको को सारी बातें बताई 
और उसे समझाया कि वो वैरा से ना मिले क्योंकि जब नीको वैरा से नहीं मिलेगा तो वैरा आइटर से मिलेगी और आइटर उसे डेविड से मिलवाएगा जिससे वो पुरानी जिंदगी में वापस चली जाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही वैरा अपनी जिंदगी में वापस आ गई जहाँ डेविड उसका पति है और ग्लोरिया उसकी बेटी वैरा ने डेविड से पूछा कि वो टीवी और कैमरा कहाँ है तब डेविड ने उससे कहा कि यहाँ कोई टीवी और कैमरा नहीं है वैरा ने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो उसे वो माचिस का बॉक्स मिला जिससे वो समझ गई की यहाँ कुछ नहीं बदला सब पहले के जैसा ही है और डेविड उससे झूठ बोल रहा है और वैरा को ये भी समझ आ गया की डेविड उसे धोखा भी दे रहा है क्योंकि वैरा ने वो माचिस का बॉक्स उस होटल में भी देखा था जहाँ डेविड मोनिका के साथ था लेकिन वैरा इस जिंदगी में आकर खुश थी इसके बाद वैरा एंजल के बूचड़ खाने में गई और हिल्डा के बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर पुलिस को बुला दिया उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नीको ही आया था पर फर्क इतना था की अब नीको वैरा को नहीं जानता सब कुछ ठीक हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो गई